মানে এটা গল্প পাঠ করি গল্পটার নাম হয়েছে সেই সময় এই সময় লিখিছে গায়ত্রী ফুকনে হাজুন কাসুন করে যেন অনুপমায় পাহরিব খোঁজে জীবনের তিক্ততা সাজি কাছি ধুনিয়াজনী হয়ে তাই অল্প সময়ের সপন কুয়ারিজনী হয়ে থাকি ভাল পায় সপনে জীবনের কঠিন রাস্তাব অল্প হলে মসৃণ করে এটাই ধারণা অনুপমার এই কেদিন মনটু ভাল লাগি আছে দার্জিলিং এর বোর্ডিং স্কুলত পড়ি থাকা জিয়েক পঙ্খিয়াহি ঘরত আছেহি পঙ্খি এবার ক্লাস নাইনত ছীজনীক তাই বোর্ডিং স্কুলত দিবলে একবারে মন নাছিল তাই দেউতাকে নামানিলে জোর করে তাইক বোর্ডিং স্কুলত দি দিলে এটা তাইও ভাবে ভালেই হল নহলে ঘরখনের পরিবেশ দেখি দেখি পঙ্খির মনটু বেয়া হয়ে গল হতেন সিহতর একমাত্র সন্তান পঙ্খি ঘরখনত পঙ্খি না থাকিলে ঘরখন মরিহালি দরে লাগে তাই আর তাই স্বামী অবিনাশ বড়া দুইজনের দুটা হুয়া কুঠালি অবিনাশর হুয়া কুঠালি তো বেলে করে লওয়া আজি কেবা বছর হল অফিস বন্ধর দিনা ঘরখনত গোটেই দিন তো সুমাই থাকি তাই উখা বন্ধ হয়ে যাব উপক্রম হয় তাই ঘর থাকা দিনা অবিনাশে গোটেই দিন তো কুঠাত দুয়ার মারি সুমাই থাকে নতুবা সর সুড়া কথাকে লো কাজিয়া পেসাল করে সিঁর বাসর করে পরিবেশ তো তাই যান পারে সহজ করবার কিন্তু সেয়া সম্ভব নহয় গই খা বো পাই একগে নহয় গই কোরবালে একগে ফুরবল যার কথা তো তাই মনতেই নপরে একগে ফুড়া চকা করবল ওলাই যাওয়া দম্পতিব দেখলে তাই বুকু ফোন কোরবাত বিখাই যায় মা হল নে নাই দেরি হয়েছে পঙ্খি আহি পেন পেনালে যা যা তুমি তললে যা মই গই আছো দেউতাক যাও বলে কই থ যাবা অনুপমায় আইনাখনত নিজের চেহারা তো শেষ শেষবারের চকু ফুড়ালে উকা মুগার মেখেলা নুনি পাটর চাদর মুগার ব্লাউজ আর মেলি লওয়া ফির ফিরিয়া চুলি কচাই তাই ধুনিয়া জনী লাগিছে শেষত তাই পারফিউম অকমান গাত হানি ললে সুবাসটুয়ে যেন তাই এক অনাহামি আবেগেরে উপচাই পেলালে অবিনাশ কোথাত সুমাই আছে তাই বাহিরের প্রায় যাও বলে মাত লগাই তললে নামি গল অনুপমায় গাড়ি খন গেরেজর পর উলিয়াবল লোতে অবিনাশে তাই বেলকনির পর চিঁরিলে সেই খন গাড়ি নিনিবি মোক লাগিব কত গা খেলাবল যাও এই বলে নিজের গাড়ি খর চাবি তো তাই ভরির ওর দলি মারি দিলে তাইও খং এটা উঠি আছিল যদিও একু নকলে তলত ভাড়াটিয়া মানুষ আছে মানুষজনে অসভ্যালি করবল অকনো লাজ নাপায় তাই নিজের উপার্জনে কিনা গাড়ি খর ওপর তো মানুষজনের দাদাগিরি অবিনাশে উপরপর চিঁরি চিঁরি কিবা কিবি কয়ে আছিল তাই আর কান নপাতিলে তাই নিজের গাড়ি খর চাবি তো কাম করা বাইজনীর হাতত দি গাড়ি বহিল দেউতা যে ইমান অসভ্য কেন কে তলর বরানী আন্তিয়ে খিড়িকি দি জুমি চাই আছিল জানা পঙ্খিয়ে গাড়ি খত উঠিয়ে কলে অনুপমায় পঙ্খিক একু নকলে কিনো কব ভাবি নপালে তাই মানুষজনের সকল কথাতে অসভ্যালি রাতপাতে অল্প কথাতে খং করে মজিয়াত পানি ভর্তি গ্লাস তো দলি মারি ভাঙিলে ভঙা সিসা তুলোতে বাইজনীক অল্প কাটিলেও মা আমি দেউতা গেরি কোরবাত ভাড়া ঘর এটালে যাও করবলা দেউতায় তোমাক ইমান খং করে থাকে মারপিটও করে পঙ্খে আকো কলে তাই একু উত্তর নিদিয়া দেখি পঙ্খেও এবার মনে মনে থাকিল কিনো কব দেউতাকর ব্যবহার দেখি তাই অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে ঘরখনলে দুদিন মানের আহে ছালীজনী তাতো শান্তি নাই পঙ্খিক তাই কিহর শিক্ষা দিব বুঝি নয় তাই দরে কঠোর সহনশীলতার শিক্ষা দিব নে প্রতিবাদর শিক্ষা দিব কেতিয়াবা তাইও নভবা নহয় ভাড়া ঘর লই থাকার কথা কিন্তু নয় দেউতাকর বয়সর বৃদ্ধ স্বামী অবিনাশ বড়াক অকলে অকলে এই থ যার কথা চিন্তা করিব করবেন এনেকা কাম করবলে মনে নক মা মা হওয়া ফুলের দোকান পঙ্খে কলথে মনত পড়িল 
তাই কথাটো পাহৰিছিলে গাড়ীখন খালি ঠাইডোখৰত ৰাখি তাই নামি গ'ল ফুলৰ দোকানখনত বিভিন্ন দামৰ ফুলৰ অসংখ্য থোপা তাই পাঁচশ টকীয়া দামৰ ফুলৰ থোপা এটা পচন্দ কৰিলে উপহাৰৰ লগতে ফুলৰ থোপা এটা দিলে ভাল লাগে সজীৱ ফুলৰ ভাষাই বেলেগ ফুলৰ থোপাটো লৈ দোকানীজনক পইচাখিনি দিবলৈ লওঁতেই কৰবাৰ পৰা জধলা মধলা ছোৱালী এজনী আহি তাই আচলত ধৰি জোকাৰি দিলে বাইদেউ পইচা দহ টকা দিয়ক না কিবা এটা খাও দিয়ক না দিয়ক না এজনী ন দহ বছৰীয়া ভিক্ষাৰী চকুতে কোনো নয় বিনয় অনুপমাই বেগটো খুচৰি বিছ টকাখন তাই হাতত তুলি দিলে তাই এপলক ছোৱালীজনীলৈ চালে খন্তেকৰ বাবে তাই ভাবুক হৈ পৰিল ছোৱালীজনী যেন আন কোনো নহয় একালৈ তাইৰ ভনীয়েক পৰিহে লগ বাইদেউ দোকানীজনৰ মাততহে তাই বাস্তবলৈ আহিল ফুলখিনি লৈ তাই গৈ গাড়ীত বহিল গাড়ীত বহাৰ লগে লগে পংখে আপত্তি কৰিলে মা তুমি ভিক্ষাৰীক কিয় পইচা দিয়া দেউতাই দেখোন সদায় কয় ভিক্ষাৰীক বোলে পইচা দিব নাপায় সিহঁতক পইচা দিলে সিহঁত বোলে আৰু এলেহুৱা হ'ব নহয় বেটি আমি সকলোকে দিব নালাগে কিন্তু পৰিস্থিতি পৰিৱেশ লৈ কেতিয়াবা কিছুমানক দিব লাগে তাই তোমাতকৈ সৰু তাই কেনেকৈনো কাম কৰিব পংখীক ক'লে জানো বিশ্বাস কৰিব যিজনী পৰিমাহীয়েকৰ ওচৰত এতিয়া ডাঙৰ ঘৰ দামী গাড়ী সেইজনী পৰিও এক সময়ত মানুহ দেখিলে পইচা বিচাৰি হাত পাতিছিল খাবলৈ বস্তু খুজিছিল ফটা চিতা কাপোৰে কণ মানি পৰি ছবিখন তাই চকুৰ আগেৰে ভাহি গ'ল এটুপ চকুলো তাই চকুৰ কোণত বিৰিঙি উঠিল পৰিহতৰ ঘৰখন পোৱাৰ লগে লগে পৰি উদ্ধাটো খাই দৌৰি আহিল আৰু এজনী সৰু ছোৱালীৰ দৰে উপহাৰ উপহাৰৰ টোপোলাটো তাই হাতৰ পৰা আজুৰি নিলে আৰু তাই সাবতি ধৰিলে ভনীয়েকে এৰি দিয়াৰ লগে পাছত অনুপমাই দেবুলৈ ফুলৰ থোপাটো আগবঢ়াই দিলে আপুনি ইমান দেৰি কৰিলে যে দেৱে মৃদু আপত্তি কৰিলে বন্ধৰ দিন যে ইটো সিটো কৰি থাকোঁতে দেৰি হ'ল কাইলৈৰ পৰা আকৌ অফিচ আছেই নহয় তাই পৰিহেতৰ ঘৰৰ গোটেই পৰিৱেশটো চালে বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ বাবে পৰিহতে ঘৰখন ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে লগতে ধুনীয়াকৈ বেটৰ প্লাষ্টিকৰ চকী দুখনমান লনত পাৰি দিছে লগতে ছাইডলৈ খোৱা বস্তুৰ ৰাখিবলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ দুখনমান টেবুলো ৰাখিছে টেবুলত কাছৰ প্লেট গ্লাছ চামুচ আদি সজাই ৰাখিছে দুটা ল'ৰাই কামবোৰ কৰি আছে দেৱে নিজে নিজৰ চখ ঘূৰাইছে দেৱৰ ৰুচিবোৰ থকা ল'ৰা ফুলৰ টাববোৰো ধুনীয়াকৈ সজাইছে পানীৰ সৰু ফুৱাৰাটো চলাই দিছে বাৰান্দা দুটামান বেলুনো ওলমাই দিছে দৈনুমত পিতলৰ ডাঙৰ চৰিয়া এটাত পানীত সজীৱ ফুল কিছুমান ৰাখিছে নতুন পৰ্দা লগাইছে মুঠতে বৰ সুন্দৰকৈ সজাইছে দৈ ৰুমটো পংখী আৰু পৰি ছবছৰীয়া ছোৱালী ৰিম্পী খেলাত ব্যস্ত ৰিম্পীৰ লগতে পংখীও সৰু কণমানি এজনীৰ দৰে জোলনাখনত জুলি আছে সিহঁতৰ আনন্দ দেখি অনুপমাৰো ভাল লাগিল তাই চাহ খাই থাকোঁতে কিমান অতিথি নিমন্ত্ৰণ কৰিছে ইত্যাদিবোৰ খা খবৰ ল'লে পৰি প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে সকলোবোৰ দেৱৈয়ে চম্ভালিছে চাহ খোৱাৰ পিছত অনুপমাই খোৱা বোৱাৰ যা যোগাৰ চাবলৈ ৰান্ধনীশালৰ ফালে গ'ল চৌকাত বক বককৈ মঙহৰ জোল উতলি আছে ৰান্ধনী দুজনী চিনাকি লগতে সৰু সুৰা উৎসৱ পাৰ্বণত ৰান্ধিবলৈ সিহঁতকে মতা হয় ভাল ৰান্ধে তাই সিহঁতৰ ওচৰতে মোহা এটা পাৰি বহিল দুই এষাৰ কথাও পাতিলে বাইদেউ কেনেকুৱা হৈছে অকমান চাওকচোন বাতি এটাত মঙহৰ সৈতে জোল অকণমান ৰান্ধনী বায়ে টেচ কৰিবলৈ বুলি আগবঢ়াই দিলে জোলকণ টেচ কৰিবলৈ লৈ তাই চাতকৈ পুৰণি কথা এটালৈ মনত পৰিল সিহঁত সৰু হৈ থাকোঁতে ৰাতি নিমখ ভাত সাজ খাবলৈ বহিলৈ প্ৰায় এসাঁজ সুস্বাদু আহাৰৰ সপোন দেখিছিল কেতিয়াবা ঠিক তেনেকুৱা সময়তে সিহঁতৰ ঘৰৰ আগফালে থকা সেউতী হোটেলৰ মালিক বিনয় খুৰাই সিহঁতৰ কোনোবা এটা নাম ধৰি মাতিছিল হাতত তুলি দিছিল ডাঙৰ বাতিত চপচপিয়া এবাতি মঙহৰ জোল নতুবা ভঙা চিঙা মাছেৰে পূৰ্ণ এবাতি মাছৰ জোল আনন্দত সিহঁত জপিয়াই উঠিছিল সেই 
দিনা ভাত সাজ সিহত টেপর তৃপ্তিরে খাইছিল সেই অতুলনীয় হওয়া তাই আজিও পাহরব নাই ফাইভ স্টার হোটেলের নামি দামি রেসিপির হোৱাদেও পাহরাব নাই সেই হোৱাত কন বিনয় খুড়ালে তাই বর মনত পড়ে সিহতে এসাজ খাই এসাজ নোখা জীবনের কঠোর সংগ্রামত বিনয় খুড়াই অশেষ সকাহ দিছিল ভোকত অসহ্য হলে সিহতে বিনয় খুড়ার হোটেলের পাঁচফালের দ্বার থিয় হৈছিল। হোটেলৰ মালিক বিনয় খুড়াই সিহতর মুখত অন্নপূর্ণা হৈ তুলি দিছিল কেতিয়াবা ৰুটি ভাজি কেতিয়াবা ৰাহি ভাত দালি নহলে পুৰণি মিঠাই সিহতৰ বাবে অমৃত আছিল সেয়া জীবনৰ চালিকা শক্তি আছিল সেই আহাৰ সিহতৰ দেউতাক তাই ক্লাছ নাইনত থাকোতে ঢুকাইছিল মাকৰ চাকৰি বাকৰি নাছিল স্কুলৰ পৰা অহাৰ পাছত ঘৰৰ আগফালে তাই এখন পান তামোলৰ দোকান দিছিল দোকান বেশ ভালকৈ চলিছিল এবার এটা লড়াই অক্ষয়ফালি কৰি তাই মুখলৈ চুন ছটিয়াই দিছিল তার পাছৰ পৰাই ভাইক বলিন বলিনে দোকানখনত বহিছিল দেউতাক ঢুকুৱাৰ এবছৰমানৰ পাছত মাকৰো মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছিল ও মা মা তোমাক মাহীয়ে ভিতৰলৈ মাতিছে পংখীৰ মাততহে যেন তাই হাৰ পালে তাই ভিতৰলৈ উঠি গ'ল পৰিহতৰ হোৱা কথাটো পাৰ হৈ যাওঁতে তাই একা চেকা কৈ দেখিলে দেৱুৱে পৰি মৰমেৰে হাবুতি ধৰি কিবা এটা কৈ আছে তাই আলহী হোৱা কথাটো লৈ এনেই সোমাই গ'ল কোঠালিটো পৰিয়ে ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে বিছনাখনত এখন পাতল হালধীয়া ৰঙৰ বেডশ্বিট পাৰিছে তাই বিছনাখনত এনেই হেলান দি বহিল অনুপমাৰ পৰি আৰু দেৱুৰ মৰমবোৰ দেখিলে বৰ ভাল লাগে ভায়েক ভনীয়েক হাতৰ সুখে তাই নিজৰ দুখবোৰ পাহৰাই দিয়ে ভায়েক বলিনো এতিয়া প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী কেতিয়াবা বৈছে তাই বোৱাৰী চন্দালৈ হিংসা নলগা নহয় বলিনে চাকৰে নাকৰে তাইক ৰাণীৰ দৰে ৰাখিছে চন্দা হেহে অহংকাৰো বহুত সকলো ত্যাগৰ বিনিময়ত গঢ়ি উঠা ঘৰখনত চন্দাই সিহঁতৰ উপস্থিতি গাড়ীখন নকৰিলে সঁচাকৈ আন দহগৰাকী নাইৰ দৰে তাইৰো ইচ্ছা হয় অৱশ্যে অলপ সময়হে থাকে সেই ইচ্ছা বলিনৰ মৰমে সকলো পাহৰাই দিয়ে ঘৰৰ ওচৰৰ প্ৰবীণ খুড়াই তাইলৈ অবিনাশ বৰুৱাৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ অহাৰ দিনা কৈছিল এই মানুহজনলৈ বিয়া হ'লে তই ৰাণী হ'ব পাৰিবি বিপদে আপদে মাৰৰ ঘৰখনকো সহায় কৰিব পাৰিবি মতা মানুহৰনো কিহৰ বয়স সেইদিনাই তাইক কলেজ কলেজত পৰাগে দিয়া প্ৰেম পত্ৰখন আৰু শেষবাৰৰ বাবে পঢ়ি টুকুৰা টুকুৰে ফালি খিৰিকিৰে দি পেলাই দিছিল এটা অবুজ বেদনাই সেইদিনা তাইক কন্দুৱাইছিল আত্মীয় ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে বুজাইছিল এনে এজন উচ্চ পদস্থ বিষয়ালৈ বিয়া হ'বলৈ পোৱাটো ডাঙৰ কথা তাই বাধ্য হৈ এজনী এজন আদহীয়া মানুহৰ দ্বিতীয়া ঘৈণীয়েক হ'বলৈ মান্তি হৈছিল প্ৰবীণ খুড়াই তাইক কবৰ দৰে তাই এফালে ৰাণী হ'ল আনফালে কিন্তু সদায় ভিখাৰী হৈ থাকিল সেই বুলি প্ৰবীণ খুড়ালৈ তাই মনত খুব নাই ফুলসজ্জাৰ ৰাতি আদহীয়া অবিনাশ অবিনাশ বৰুৱা ভোকাটোৰ বাঘৰ দৰে জপিয়াই পৰিছিল মানসিক শাৰীৰিক সকলো যন্ত্ৰণাত তাই কেকাই উঠিছিল বিয়াৰ দুবছৰমানৰ পাছতে অবিনাশ দাঁত হৰা বুঢ়া বাঘৰ দৰে হৈছিল সন্মুখত আহাৰ থকাৰ পাছতো ভালকৈ চুবাব পৰা নাছিল সেই সুস্বাদু আহাৰ লাহে লাহে আদহীয়া অবিনাশ ৰাতিৰ বিচনাখনৰ বাবে একেবাৰে অযোগ্য হৈ পৰিছিল অনুপমাই অপূৰ্ণ হৰি মন লৈ সদায় ছটফটাইছিল সেই জ্বালা ভুক্তভোগীহে মাথোন অনুভৱ কৰিব পাৰিব তাই তথাপি খুব নাই এইবোৰলৈ কিন্তু মানুহজনে নিজেই হীনমান্যতাত ভোগে আৰু তাইক মানসিক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰে মানুহজনৰ প্ৰথমজনী ঘৈণীয়েক কলেজ এখনৰ প্ৰবক্তা আছিল বিয়াৰ আঠ বছৰ পাছতো ল'ৰা ছোৱালী নহ'ল আৰু এদিন হঠাৎ একেবাৰে ঘৰ এৰি গুচি গ'ল বিয়াৰ পাছত প্ৰথমবাৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাওঁতে তাই আইতাকৰ বয়সৰ শাহুৱেকে পাৰে মানে ডাঙৰ বয়েকৰ প্ৰশংসা কৰিছিল নেদেখা মানুহজনীৰ প্ৰতি তাই হৃদয় বিগলিত হৈ পৰিছিল এক শ্ৰদ্ধাৰ ভাবে তাই হৃদয়খন ভৰি পৰিছিল বা বাহিৰলৈ গ'ল আলহীবোৰ লাহে লাহে আহিছে আৰু চেহ ইমান ধুনীয়া সন্ধিয়াটো 
কি কথা যে তাই ভাবি আছে আইনাখনত সমুখত গৈ আকো এবার নিজকে সজাই পড়া তাই বাহিরলে উলাই গল অতিথি অপ্যায়নত দেব আর দেবু আর পড়ি লগতে তাইও ব্যস্ত হয়ে পড়িল বহুত মানু আছে কিছু মানু তাইরও চিনাকি দেবুর কলিগ প্রিয়ঙ্কায় আহিয়ে তাইক একাশরিয়া করে টানি ল গল বিভিন্ন কথা বতরার তাই রূপর প্রশংসাটো প্রিয়ঙ্কা পঞ্চমুখ হয়ে পড়িল দেবুর কলিক অনুরাগ বোলা লড়জনে তাই বরক চাই থাকা যেন লাগিল তাই টানি টুনি গার চাদর ঠিক করে ললে এবার অনুরাগর চকুয়ে চকুয়ে পড়িল লড়াটো বেশ স্মার্ট পার্টি ভাগুতে পায় এগারোটাই বাজিল যাবর সময় রিম্পিয়ে পঙ্খি এরবলে পায় আমনি করলে এখন তে কান্দিলেও তাই সদায় তে ঘড়িটলে চাই অনুপমার বুকু খুব দূর দূর করে কপিল আজি ঘর অবিনাশে কি বিহু দেখায় ঠিক নাই খরধর কই দেবু আর পড়ির বিদায় ল গাড়ি বহিল পড়িয়ে খোয়া বস্তুর টুপুলা এটা অবিনাশল বলে গাড়ি তুলি দিলে আর কলে ভিন্দেও অহা হলে ভাল লাগিল হেতেন তখন কিবা কিবি অল ভরাই দিছ দেবু আর পড়িয়ে সকল জানে যে অবিনাশে কেতিয়াও তাই লগত উৎসব পার্বণ লো নাহে তথাপিও সুদিলে পড়ি আর দেবীক দেবুক এরিয়া আহতে সদায় হেমেকি উঠার দরে আজিও তাই মনটু হেমেকি উঠিল